大家好，欢迎收看本期国学秘籍。相信大家都听过这样一句话：世界上有两样最无用的东西，一是生气，二是抱怨。人这一生有起有落，难免会遇到讨厌的人和糟心的事。但很多时候，真正能给我们带来麻烦的，不是别人，正是自己的情绪。无论在何种境遇下，都请记住：先学会不生气，再学会气死人。毕竟，不生气是一种智慧。曾经看过一个小幽默：歌德在公园里散步。在一条仅能让一个人通行的小路上，和二位批评家相遇了。我从来不给蠢货让路。批评家说：“我恰好相反。”歌德说完，笑着退到了路边。这世上有太多让我们生气的事：吵架吵不过别人，生气；无缘无故被人诋毁，生气；自己的付出别人理所当然的接受，生气；被人故意踩了一脚，生气。但生气能解决问题吗？不能。生气能让对方学会理解和包容吗？不能。有人说，生气是一种无能的表现。与其生气，不如像歌德一样面带微笑，礼貌回应，气死对方。最重要的是，生气是有成本的。这个成本可能是金钱、名誉、精神状况、生活质量，有时候甚至是身体健康。书圣王羲之，据说也是因为生气郁郁寡欢而死。王羲之有个同族同龄，名叫王树，因书法上无法超越王羲之，走仕途走得不错。后来管理扬州一片，正好管着王羲之，多次利用职务之便刁难王羲之。王羲之从小含着金钥匙长大，不肯低人一头，上报朝廷，要把自己管的区域独立出去，这样就能与王树平起平坐。朝廷不愿意，后来王羲之一直耿耿于怀，没几年就病死了。负面情绪是有代价的，你越生气，代价就越大，而不生气，你就赢了。作家冯骥才就是个不易生气的人。有一次家中被盗，他淡定地在家巡视了一圈，发现他最为珍贵的字画没有被偷走。于是他笑笑说道：“呵呵，这个贼不是行家呀！即使遭遇如此令人愤恨之事，依然理智冷静，不失为一种大智慧。生活中会遇到各种各样令人生气的事，可就算发了脾气，有些事也无法挽回，倒把身体气坏了。”生气从来不是解决问题的方法，冷静下来才能淡定应对糟心事。